আসসালামু আলাইকুম কাস্টমার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আরো একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম কিছু কাস্টমারের এগেনস্টে কিছু সেল বা তাদের কাস্টমার ডাটাবেজ অনুযায়ী কিছু বকেয়ার পরিমাণ যে কাস্টমারের এগেনস্টে বকেয়া থাকবে বা ডিউ থাকবে সেই ডিউ এর একটা লিস্ট করা এবং এখানে দেখাইছিলাম সবগুলো ডেট এখানে কিন্তু তৈরি হয়েছিল আপনি যদি চান যে एक निर्दिष्ट तारीख थे परवर्ती तारीख पर्त टोटाल कत टा डि आपनर दोकने वोष्ठने से चाहले अपनी डेट वाइज सिलेक्ट कर दीते जमन एखे चौदह डिसेम्बर थे स्टार्ट कर बारो डि डिसेम्बर दो हज़ार बीस एट को कारण डिजेसेंडिंग रही है एट असेंडिंग कर डाटागुल्लो एंट्री कराई देखा देते पर एखान तारीख एक निर्दिष्ट तारीख पर्त निर्दिष्ट तारीख थे अपर एक निर्दिष्ट तारीख पर्त एक डाटाबेस तैरि करते हैं कत तारीख थे कत तारीख पर्त कत टा डि आस्टमारे आंडारे डिटा आई क्षेत्र करते हम प्रथम के किु मान अतरिक्त किस डाटा एड करते हैं से क्षेत्र में আমি দেখি এখানে আমার কিছু সেলের ডাটা ট্রানজাকশন যে সেলটা এই সেলটা কিছু বাড়িয়ে নিয়েছি এখানে আপনাদের ডিউ আছে সম্ভবত বিশ বাইশটা ডিউ এখানে অ্যাড করে নিয়েছি আমি আজকে এই কাজটা করার জন্য আমাকে প্রথমে একটি টেবিল ক্রিয়েট করা লাগবে স্টার্ট ডেট এবং ইন ডেট দুটা ডেটের জন্য একটা ছোট্ট একটা বক্স বা টেবিল এখানে আমি ক্রিয়েট করব প্রথমে টেবিল থেকে এখানে আমি টেবিলটা সেভ করব এখানে টেবিলের নাম দিব হচ্ছে ডিউ ডেট ডিউ ডেট এবং টেবিলটার আমি যদি ডিজাইন মোড়ে যাই এখানে প্রাইমারি কি আছে প্রাইমারি কিটাকে রিমুভ করে দিব এবং এখানে ফিল্ড নেম দিব স্টার্ট ডেট স্টার্ট ডেটের মাঝে কোনো স্পেস থাকবে না আমি একটু টাইপ করে দেবো এখানে থাকবে ডেট অবশ্যই এবং আরেকটি থাকবে ইন ডেট এটা শেষ তারিখ এটাও ডেট দিব ওকে ফাইলটা টেবিলটা সেভ করব সেভ করে ক্লোজ করে দিব এই জন্য আমাকে একটি ফর্ম তৈরি করতে হবে যে ফর্মে একটি বাটন থাকবে রিপোর্ট এবং ডেট এন্ট্রি করার জন্য ক্রিয়েট থেকে ফর্মে যাব ফর্ম ডিজাইন ফর্মটাকে একেবারে ছোট করে নিব আমি জাস্ট ডে ইন ডেট এবং স্টার্ট ডেট দেওয়ার জন্য আমি টোটাল ফর্মটাকে একটু সেটিং করে নিব টোটাল ফর্মটা সেটিং করার জন্য সেটি টোটাল ফর্মটা সিলেক্ট করে প্রপার্টি শিট থেকে এখানে পপ আপ দিব ইয়েস এবং অটো সেন্টার করে দিব ইয়েস সিলেক্টর রেকর্ড সিলেক্টর যদি ন থাকে ইয়েস থাকে ন করে দিব আপাতত এখানে আমার সেটিং এর কাজ শেষ রেকর্ড সোর্স থেকে সিলেক্ট করে দিব ডিউ টেবিল এবং অ্যাডিং ফিল্ড থেকে টোটাল দুটা ফিল্ড আমি এখানে ড্রাক করে দিব রাখর দিয়ে অ্যারেঞ্জ থেকে একটু প্রাইমারিভাবে সেটিং করে নেব স্টার্ট ডেট এবং ইন ডেট দুটাকে একটু কালার করে দিব আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু কালার দিয়ে দিব বোঝার জন্য ফর্মেট থেকে ফিল কালারটা ফর কালারটা ফুল হোয়াইট দিয়ে দিব স্টাইল বোল্ড ফন্ট নেম এরিয়াল ওকে অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করে দিব ডেট কলমটা একটু বড় করে দিব এবং এখানে একটা লেভেল লাগিয়ে দিব ডিজাইন থেকে লেভেলটা হবে ডেট ওয়াইজ ডিউ লিস্ট ওকে লেভেলের একটু ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দিব কোনো বর্ডার থাকবে না আউটলাইন নান করে দিব ট্রান্সপারেন্ট করে দিব ফন্ট সাইজ দিব একটু বড় এটা থেকে অবশ্যই বোল্ড করে দিব আপনার চাহিদা মতো সেটিংটা করে নেবেন জাস্ট আমি একটু দেখানোর শর্তে করতেছি এটা এখানে একটি বাটন থাকবে রিপোর্ট তার আগে ফর্মটা সেভ করে নেব ফর্মের নাম হবে ডিউ ডেট ফর্ম এখানে একটি বাটন অ্যাড করব তার আগে বাটন অ্যাড করার জন্য আমাকে আগে একটি রিপোর্ট ডিজাইন করে নিতে হবে ফর্মের নাম ডিউ ডেট ফর্ম এর উপর একটি ফর্ম আমি একটি রিপোর্ট ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট রিপোর্ট ক্রিয়েট করার আগে আমাকে আগে কোয়ারি সেটিং করে নিতে হবে বা কোয়ারিতে আমি শর্ত দিয়ে দিব যে এবং শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ এর মধ্যে যদি কোনো ডাটা এখানে থাকে ট্রানজাকশন টেবিলের মধ্যে শুরুর 
মানে কোন একটা তারিখ শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ ট্রানজাকশন ডেট এখানে যদি কোনো শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ থাকে তার মধ্যে যেন ডাটা যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো আমাকে এখানে দেখাবে এজন্য আমাকে কোয়ারি সিলেক্ট করতে হবে কোয়ারি ডিজাইন করতে হবে কোয়ারি ডিজাইন সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে ট্রানজাকশন টেবিল অ্যাড করব এবং ডিউ টেবিল এই ডিউ ডেট এই দুইটা অ্যাড করব অ্যাড করে ক্লোজ করে দেব এখান থেকে আমার লাগবে হচ্ছে ট্রানজাকশন নাম্বার তো অবশ্যই লাগবে তার আগে কাস্টমারের ফোন নাম্বার অ্যাড করব ডাবল ক্লিক করলে অ্যাড হবে এরপরে ট্রানজাকশন নাম্বার লাগবে এরপরে লাগবে আমার টোটাল ডিউ বা টু ডে ডিউ ট্রানজাকশন ডেট এখানে আমার মূলত কাজটা হবে এখানে দেখুন এখানে ডাবল ক্লিক করার পরে আমার সাইটটা ফিল্ড এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এখন এখান থেকে যে টেবিলটা অ্যাড করছি এই দুইটা ফিল্ডের কাজ এখানে শর্তে দিয়ে দিব দেখেন ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়াতে যেটা আছে এই এই ফিল্ডে এই রোতে আমি এই ক্রাইটেরিয়া অ্যাড করব এখানে প্রথমে বলতে হবে আমাকে শুরুর তারিখ মানে এই তারিখের পর থেকে এই তারিখ বা তার পর থেকে এবং ইনডেট বা তার আগ পর্যন্ত ইনডেট এবং তার আগ পর্যন্ত স্টার্ট ডেট বা তার পরের ট্রানজাকশন এবং ইনডেট তার আগের ট্রানজাকশন ইনডেট সহ তার আগের ট্রানজাকশন স্টার্ট ডেট আমি এখানে যে কাজটি করব প্রথমে লেস দেন দিয়ে নেবেন ইকুয়াল স্টার্ট ডেট এখানে লিখতে হবে প্রথমে আপনি ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্ট করবেন এবং থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট করে লিখবেন স্টার্ট ডেট এখানে যে স্পেলিংয়ে লেখা আছে এই স্পেলিংয়েই লিখতে হবে স্টার্ট ডেট আবার থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করবেন স্পেস দিবেন টাইপ করবেন অ্যান্ড অ্যান্ড টাইপ করে আবারও শর্তটা দিতে হবে ইনডেট বা তার আগ পর্যন্ত এখন এখানে দিব ইনডেট ইকুয়াল গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট হবে ইন ডেট থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব এখানে দেখুন এইটা এই ফর্মুলাটা বা এই শর্তটা আপনি এখান থেকে একটু জুম করে নিয়ে দেখতে পারেন ফন্টটা একটু বড় করে দিই আমি জুমটা একটু দেখিয়ে দিই দেখুন এখানে কিভাবে শর্তটা দেওয়া হয়েছে স্টার্ট ডেট বা তার পরে এবং ইন ডেট বা তার আগে ইন ডেট যেটা দিব আমি সেই ডেট সহ তার আগ পর্যন্ত আইটেমগুলো দেখাবে এবং স্টার্ট ডেট এবং তার পর পর্যন্ত আইটেমগুলো দেখাবে ওকে এখন আমি যদি কোয়ারিতে এই কোয়ারিটা সেভ করি সেভ করার জন্য কন্ট্রোল এস এবং কোয়ারিটা দিই ডেট ওয়াইজ ডিউ কিউ আর ওয়াই কোয়ারি ওকে সেভ করলাম এখন কোয়ারিটা যদি আমি ক্লোজ করে দিই সবগুলো ক্লোজ করে দিব তার আগে আমি ডিউ ডেটে একটি ডেট বসিয়ে দিব স্টার্ট ডেট কত দিব স্টার্ট ডেট হচ্ছে এক তারিখ থেকে ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে ইন ডেট দিব আজগের দেখুন আমার এর পরবর্তীও কিছু ডাটা অ্যাড করা আছে আমি জাস্ট আজগের ডেট দিয়ে দিব এবং দেখি আমার কোয়ারিটা কাজ করছে কি না ডেট ওয়াইজ ডিউ কোয়ারি দেখুন এখানে শুরুর তারিখ এবং শেষ তারিখ আমি একটু এখানে অ্যাসেন্ডিং করে দিব দেখুন কোয়ারিটার ডিজাইন মোডে নিয়ে এইখানে যে শর্ট শর্টের যে রোটা আছে এখানে মাউস রাখলে আপনাকে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং সাজেস্ট করবে আপনি অ্যাসেন্ডিং দিয়ে দিবেন দিয়ে ক্লোজ করে দিবেন এরপরে আবার যদি দেখি ডেট ওয়াইজ কোয়ারিটা আমি ওপেন করে দেখি দেখুন এক তারিখ থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত আছে আমার বিশ তারিখে কোনো ট্রানজ্যাকশন নাই দেখে বিশ তারিখে কোনো ট্রানজ্যাকশন আসে নাই আমি যদি বিশ তারিখে একটা ট্রানজ্যাকশন দেখাই ট্রানজ্যাকশন টেবিল এখান থেকে না দেখিয়ে যদি আমার যে ফর্মটা আছে ফর্ম ক্রিয়েট করছিলাম এটা যদি আমি দেখাই ট্রানজ্যাকশন ফর্ম এখানে এইভাবে থাকবে আমি একটা নিউ ট্রানজ্যাকশন করব যে কোনো একটি ফোন নাম্বারের এগেনস্টে আমার ট্রানজ্যাকশন দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেল দেখাবো টোটাল পেমেন্ট দশ হাজার টাকা আমার ডিউ থাকবে চল্লিশ হাজার টাকা পেমেন্ট মেথড ক্যাশ বা ব্যাংক যে কোনো একটা দেবেন ট্রানজ্যাকশন ডেট আমি বিশ তারিখ দিব বিশ তারিখে কোনো ট্রানজ্যাকশন আমার ওখানে নাই দেখে আসে নাই আমি সেভ করে ক্লোজ করে দিব দেখি আমার কোয়ারিটা কতটুকু কাজ করছে ডেট ওয়াইজ কোয়ারি দেখুন এখানে বিশ তারিখের ট্রানজ্যাকশনটা অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে রিপোর্ট আকারে কিভাবে দেখতে পারি রিপোর্ট আকারে দেখতে হলে আমাকে ক্রিয়েট থেকে রিপোর্ট ডিজাইন করতে হবে নিজের মতো রিপোর্ট ডিজাইন করতে হবে এবং এখান থেকে রিপোর্টটা আমি একটু ছোট করে দিব যেহেতু আমি একের অধিক কোনোটা আইটেম থাকলে সেখানে অ্যাড হবে 
এজন্য রিপোর্টের উপরে টোটাল রিপোর্টটাকে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে প্রাথমিক যে সেটিংগুলো আছে সেটা শেষ করে দিব পপ আপ ইয়েস করে দিব মানে রিপোর্টটা যখন রান করবে তখন একদম মিডিলে আসবে বা ফর্মের উপরে ভেসে উঠবে এরপরে এখানে অটো সেন্টার যেটা আছে স্ক্রিনের মাঝামাঝি আনতে হলে আমাকে ইয়েস করে দিতে হবে সিলেক্টর যদি থাকে নো করে দিব বা এখানে আর আমি আর কোনো কাজ করব না এখান থেকে কন্ট্রোল রেকর্ড সোর্স থেকে শুধুমাত্র কয়েটা সিলেক্ট করব যে কোয়ালিটিটা আমি এখন ক্রিয়েট করলাম কয়েটা সিলেক্ট যে কয়েটা দিয়েছিলাম সেই কয়েটির নাম হচ্ছে ডেট ওয়াইজ ডিউ কিউ আর ওয়াই এটা সিলেক্ট করে আমি অ্যাড এক্সিস্টিং ফিল্ড থেকে যে ফিল্ডগুলো আমার এখানে অ্যাড করছিলাম সেই চারটা ফিল্ডে আমি এখানে ড্রাগ করে ছেড়ে দিব ছেড়ে দিয়ে আমি এখানে ট্যাবুল আর করবো একটু অ্যারেঞ্জ থেকে ট্যাবুলার করলে এখানে অটোমেটিকলি সেটিংটা হয়ে যাবে পেজের উপরে চলে যাবে রিপোর্ট হিডারে চলে যাবে এবং ফুটারে চলে আসবে আমি টোটাল রিপোর্টটাকে একবারে ছোটো করে দিব এবং দেখুন রিপোর্টের রাইট উপরে রাইট বাটন ক্লিক করলে বেশ কিছু সেটিং আসবে সেখান থেকে রিপোর্ট হিডার অ্যান্ড ফুটার এটা এনাবেল করে দেব এনাবেল নাই এখন দেখুন এনাবেল নাই আমি এনাবেল করে দিব এবং আবার রাইট বাটন ক্লিক করে অল্টারনেটিভ কালার যেটা আছে সেটা নান করে দিব জাস্ট এই দুইটা সেটিং করব এবং এখানে একটি রিপোর্ট হিডারে একটি টাইটেল অ্যাড করে দিব বা লেভেল অ্যাড করব লেভেল এখান থেকে নিয়ে ডিজাইন থেকে লেভেল নিয়ে লেভেলের নাম দিব ডেট ওয়াইজ ডিউ লিস্ট এবং এটাকে একটু সেটিং করে নিব ফর্মেট থেকে আউটলাইন নান করে দিব ট্রান্সপারেন্ট করে দিব ফিল কালার দিব না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব কোনো কালারের প্রয়োজন নেই ফ্রন্টের নাম দিব এরিয়াল এরিয়াল দিয়ে ফ্রন্ট সাইজটা একটু বড় করে দিব তেরো দিব এটাকে একটু রিসাইজ করে দিব ওকে অ্যালায়েন্সমেন্ট সেন্টার করে দিব এখন আমি আর একটি কাজ করব সেটা হচ্ছে টোটাল যে ডিউ টু ডে ডিউ বা টোটাল ডিউ এখানে টোটাল ডিউটা যোগ করব আমি পেজ ফুটারটা আমি ক্লোজ করে দেবো এখানে পেজ ফুটারের প্রয়োজন নেই এখানে একটি এখানে একটি টেক্সট বক্স অ্যাড করব সেক্ষেত্রে টেক্সট বক্সে ক্লিক করে আমি এখানে অ্যাড করব টেক্সট বক্সের নামটা দিব টোটাল ডিউ টোটাল ডিউ টেক্সট বক্সের নাম এবং এখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ করব সেটা আমি গত দিনেও দেখিয়েছিলাম সাম ফর্মুলা ইউজ করব এস ইউ এম ব্র্যাকেট স্টার্ট থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট করবেন আবারও টু ডে ডিউ টু ডে ডিউ এখানে আমি আবার থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব সরি থার্ড ব্র্যাকেট এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব একটু খেয়াল করবেন এই স্পেলিংটা যদি ভুল হয় তাহলে উপরের যে ব্যালেন্সটা থাকবে বা ডিউ থাকবে সেই ডিউটা এখানে শো করবে না আমি সবগুলো ফিল্ড সিলেক্ট করে কন্ট্রোলে দিয়ে সিলেক্ট করে সবগুলো ফিল্ডের ফ্রন্টের যে কালারটা সেটি আমি একটু চেঞ্জ করে দিব ফুল ব্ল্যাক দিয়ে দিব আবু আমার পুরো রিপোর্টটা সেটিং শেষ আমি যদি ভিউ করি রিপোর্টটা তার আগে রিপোর্টটা আমাকে সেভ করতে হবে রিপোর্টটা সেভ করব হচ্ছে ডেট ওয়াইজ টোটাল ডিউ আর পিটি রিপোর্ট বোঝার জন্য আর পিটি দিবেন বা আপনি যে নামে দিতে চান সেই নামটা আমাদের এই নামটা বাটন ক্রিয়েটের সময় অবশ্যই এই নামটা প্রয়োজন হবে ওকে আমি যদি রিপোর্টটা ভিউ করি রিপোর্টটা ক্লোজ করে কন্ট্রোল ডাবল দিয়ে ক্লোজ করে রিপোর্টটা যদি ভিউ করি তাহলে দেখুন আমার রিপোর্টটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এবং সেটা অ্যাসেন্টিং বা ডিসঅ্যাসেন্টিং এখানে আসে নাই কোনো কারণে আমি ডিসঅ্যাসেন্টিং বা অ্যাসেন্টিং সেটিংটা আমি আবার করে নিব দেখুন এখানে টোটাল যে তারিখটা আসছে সেই তারিখ ওয়াইজ এখানে ডিউটা আসছে আমি যদি আবার ক্লোজ করে দিয়ে রিপোর্টটা একটু ডিজাইনে যেয়ে দেখি আর কোনো সেটিং এখানে করা যায় কি না আপাতত এখানে আর কোনো সেটিং আমি করব না মূল যে ডাটা শিটটা আছে ট্রান্সফার ডেট বা ট্রান্সফার টেবিল এটাকে আমি একটু ডিজাইন মোড়ে নিয়ে যাব অথবা ডাবল ক্লিক করে লিস্টটা দেখে নিব এখানে যে ডেটটা আছে সেই ডেটের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে দেখুন এখানে অ্যাসেন্টিং করা যাবে সেই অ্যাসেন্টিংটা আমি যদি নিউয়েস্ট টু ওল্ডেস্ট করি তাহলে শেষ তারিখটা প্রথমে চলে যাবে আমি ওল্ড থেকে নিউ করব ওকে এখন দেখি আমার রিপোর্টটা সম্পূর্ণ দেখা যায় কিনা অ্যাসেন্ডিং অবস্থায়
আজকের ভিডিওতে দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আর কাস্টমার ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে যারা কাজ করতে চান কোনো ফর্ম বা ইন টোটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি করতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলের পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন পরবর্তীতে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আরও কিছু ভিডিও আসবে যে ভিডিওগুলো দেখে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে অবশ্যই একটি সুন্দর ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে পারবেন আমি মূলত কোনো ডিজাইনের যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র কিছু আইডিয়া দেওয়া শেয়ার করতেছি বা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করতেছি কিভাবে আপনি টোটাল একটি ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করতে পারেন তাহলে আজকে আমি দেখলাম কিভাবে তারিখ পরিবর্তন করে এখানে আপনি ডাটাবেসগুলো আনতে পারেন আমি এখানে স্টার্ট ডেট বা ডেটটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিব এখানে এক তারিখ না দিয়ে আমি এখান থেকে একটু ডেটটা চেঞ্জ করে দিব চোদ্দো তারিখ দিই তাহলে দেখুন আমার রিপোর্টটা চোদ্দো তারিখে যে রিপোর্টটা সেই রিপোর্টটা আমার চোদ্দো তারিখ পর্যন্ত আসছে কিনা দেখুন চোদ্দো তারিখের উপরে আর কোনো রিপোর্টটা নাই সো আমার ডেট ওয়াইজ কাজ করতেছে আপনি এই রিপোর্ট শিটটাকে আরও সুন্দর মতো ডিজাইন করে নিতে পারেন আজকের ভিডিও পর্যন্তই ভালো থাকবেন আর হাসান মাহমুদের যে চ্যানেলটি আছে এক্সেল মাহমুদ নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনি যে চ্যানেল থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন এই চ্যানেলটি আর আপনার যদি কোনো কোয়ারি থাকে বা কোনো কোশ্চিন থাকে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস নিয়ে আপনি এখানে অ্যাক্সেল ভিডিও পাবেন যদি আপনার অ্যাক্সেস নিয়ে কোনো ভিডিও বা অ্যাক্সেস নিয়ে যদি কোনো কোশ্চিন থাকে অথবা এই ভিডিওতে যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার এক্সেল মাহমুদ গ্রুপে জয়েন করবেন এবং এই গ্রুপের যে সকল পোস্ট আছে আপনি একটু ফলো করবেন অথবা আপনার সমস্যাগুলো এই গ্রুপে পোস্ট করবেন তাহলে আশা করি আপনার কোয়ারি অনুযায়ী ভিডিও পাবেন অথবা প্রশ্নের সমাধানটা পেয়ে যাবেন ভালো থাকবেন আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ